Começando mais um Cine Cultura e hoje temos no nosso programa Festa de Flores e Morangos de Atibaia, 39ª edição. Vamos conferir o que tem de bom de gastronomia em torno de morango. Eu podia estar roubando e matando, mas eu não estou. Estou aqui me deliciando com muita coisa boa. Tem meu lado azar, que eu conheci de quando era pequena. Ai, meu Deus, referência, que eu tô velho. Não estou, né? Não, imagina, lógico que não. Gordinho, fofinho, querido. Estamos, estamos todos. Ai, que delícia. <risos> Vamos dividir essa alegria com vocês. E olha, a alegria maior é essa, gente. Você quer ver um gordinho feliz? Fazer matéria como essa de gastronomia. Comida é o melhor Ai, não tem mundo. coisa melhor que não comida? Tem. Não, não tem, tem, né? Humberto, tem coisa melhor que comida, Humberto? Não tem. Ele fala, tem coisa melhor que bolo, Humberto? Não tem. Tem que não com a mão, viu, gente? É, exatamente, que não pode mostrar. Mas olha, não dá pra ele entrar aqui. Fala dessa invenção. Por favor. Esse daqui é uma ideia que a gente teve em parceria mesmo com o pessoal aqui da Festa das Flores, né? Que a gente tava conversando sobre o que vendia, o que o pessoal gostava. Como é nosso primeiro ano aqui... Dessa vez, é, a gente criou esse cupcake de morango, que é uma... De <risos> Na massa vai geleia de morango, que a gente mesmo faz com morango aqui de Atibaia. Dentro vai um morango inteiro com brigadeiro branco. E em cima é esse buttercream com geleia também, mais um moranguinho em cima. Ai, não fala mal de ninguém. Não. Só traz alegria. Só. Essa é aquela vizinha que você quer ter um dia em casa, gente. Que azar. E também temos de um brigadeiro. de brigadeiro. E esse bolo... Maravilhoso, né? A gente tem uma loja aqui no centro da cidade e de tudo que a gente faz, esse bolo é um dos que mais vende. Então a gente resolveu trazer numa versão de potinho, né? Pra todo mundo poder saborear aqui. Tem cupcake também de abacaxi? Tem, tem de abacaxi. Dentro é uma compota de abacaxi que a gente faz, com brigadeiro branco. E em cima é um butter cream com doce de leite e abacaxi desidratado. E quem, que é a história do bolo de pote que tá o maior sucesso? Ah, tá. O pessoal gosta, né? Assim, bolo é uma coisa que no Brasil sempre fez muito sucesso. E a, a ideia dele no pote traz mais praticidade, as pessoas podem sair comendo não precisa de pratinho, guardanapo só o potinho e o talher ah, então aqui está ele, é o bolo de pote? esse, esse é um brownie no pote brownie no pote, ainda então comecei errado <risos> toda desculpa pra gente comer depois com posso, certeza, posso? pode, lógico que pode esse é o último, do, depois do dia todo de venda hoje, esse é o que sobrou ai, coisa linda como que tá sendo participar da festa de flores e morangos? ah, é ótimo, né, a gente como não conhece, a gente uma expectativa do desconhecido, né? A gente não sabe como vai ser, mas graças a Deus tá sendo maravilhoso. Sucesso? Sucesso. Então, gente, é o seguinte, começamos aqui pelo Madame Z, mas nós vamos rodar ainda a Festa de Flores com mais gostosura aí pra vocês, então não saia do sofá, continue ligado aqui no Cine Cultura, que agora tem muita coisa boa, vem é a hora da alegria, vem comer, vem fazer, vem aqui na festa. Né? Até dia 22 de setembro, a gente tá aqui toda sexta, sábado e domingo. Olha, não perca. Vamos lá? Vamos passear, Humberto? Vamos ver mais coisas que tem de melhor aqui na Festa Flores e Morangos. Na Festa de Flores e Morangos, a gastronomia é ampla, porque você tem a opção de comer comida japonesa, comida brasileira, o que você quiser de doce, e também você tem a oportunidade de comer a comida portuguesa, Juliana. Quinta do Olivado, participando pelo primeiro ano na Festa de Flores e Morangos. Primeiro ano. É o primeiro ano nosso, com muito carinho. Nós trouxemos nosso bolinho de bacalhau, que é o chefe da Quinta do Olivado. É um bolinho feito com bacalhau mesmo. 80% bacalhau. E também nós temos aqui com novidade a rabanada, que é muito bom, com uma calda do vinho do Porto maravilhosa. Sim. Aí você acompanha com sorvete também. Sorvete na rabanada? Isso é invenção do Olivardo. Olivardo, o que, que você inventou? Olivardo, ele inventou uma que ficou maravilhosa. É uma combinação perfeita. Festa de Flores e Morangos do Atibaia, quem passa pela festa e não toma o suco do seu estande, o estande do Sul Brasil, não passou pela Festa de Flores e Morangos, correto? É verdade. É verdade, eu sabia que é verdade. 
que sucesso que é esse suco, Sati. O que que você... Tem segredo que pode ser contado? Que não é mais segredo quando contar, né? Pode ou não? Não, o segredo é o amor, né? É o amor. Esse carinho, esse trabalho tão sério que a associação tem em Brasil, que é uma associação da Quiriatibaia, para quem não, tá, não conhece, não sabe, que tem um trabalho muito legal no bairro Sul Brasil aqui, correto? Isso, no bairro Sul Brasil, aqui de Atibaia. E quais são as gostosuras que a gente encontra aqui nesse stand de satin? Ah, então, é o suco de morango, né? Morango frutini, tem merengue, tem sorvete. É um trabalho super gostoso, Isso. né, Sati? Sati, quanto será que vende de suco de morango por evento aqui? É bastante, hein? Ah, é bastante. Eu não faço ideia, assim, mas é muito. Você sabe que você limpa muito morango para poder fornecer para todo mundo aqui que sim, passa pelo stand, sim. né? Gente, até o vice-presidente do Brasil já tomou suco de morango daqui. É ou não é? É verdade, já tomou, sim. Quem trouxe o vice-presidente? Quem será? <risos> a festa de flores e morangos de Atibaia, com muito entretenimento e diversão para toda a família. São diversas opções, como pavilhão de exposição de flores, praça de alimentação, shows culturais e muito mais. A festa de flores e morangos de Atibaia acontece de 30 de agosto a 22 de setembro em Atibaia. Foio Graal. Realização A Horta.